You're welcome to the press conference here. It's also a pleasure for me sitting with a triple A here on the podium with uh, Alena, Anna and Alexandra. Well done and congrats for your performances today. So uh, let's start with Alena. Uh, 84.92 points for the short program. Um, are you happy with that score? Я не сказать, что особо довольна, да, я смогла чисто откатать, как бы все сделала, но хотелось бы, конечно же, улучшаться с каждым соревнованием, а тут получается вниз движение, но как бы ладно. Нет, так говорить не надо. То, что надо улучшаться с каждым соревнованием, а тут получилось движение вниз. Well, um, I can't say that I'm really happy because, well, I skated clean, I did all my elements, but uh, I, I want to improve with each competition, and here it was uh, going a little bit down. Mm -hmm. Anna, how was it today here in Graz? A little smaller rink, but uh, you enjoyed that? Мне очень понравилось сегодня здесь выступать, и я в целом довольна своим выступлением. Оно получилось ну, чистое, рабочее, и в основном думаю только о завтрашнем выступлении. I really enjoyed skating here today. I'm basically pleased with my performance. It was clean, it was a working performance, and uh, I'm really mostly thinking about tomorrow. Yeah, and Alexandra, question for you. What uh, makes the, the Russian skaters so strong? I mean, you are one, two, three. Uh, you're so strong and so young. Tell us a little bit about your... Я думаю, что просто очень много работаем, и поэтому... Поэтому получается такой результат. I think we are just working very hard, and that's why it's that way. So, your question, please. Thank you to be here again, the three of you. It's great to see you. Uh, I have a question for you, Anna, if you don't mind. I'm very impressed by the way you feel your music and you skate to your music and you are into your music. And I was impressed when I saw you master the ice and the space, especially in the silence of the beginning of your music. I wanted to know how you, you work to master that, that musical feel so well and what it means to you. Мне очень нравится моя короткая программа и музыка, и история, и мне очень нравится ее катать. И действительно, тренеры мне очень помогают и вжиться в образы, чтобы я лучше передавала эту музыку. И мне приятно, что от старта к старту, возможно, получается лучше передать этот образ. Вот. Uh, I really like my short program, I like the music and I like the story uh, and the performance um, and performing it and my coaches are really helping me getting into character and to bring it across and I think that with each competition I'm able to bring it across better and better. Stefan, for you. Well, the question... Uh, for all three girls. My question is that the gap between you three and uh, the other skaters are so big that you compete against each other. Maybe it is not very interesting for you. Maybe do you have additional motivation uh, so to claim a place in, history, in the history of figure skating to have a dip on it that is to perform, to be the first to perform this or that uh, kind of uh, quote in the official, official competitions, to be the first to perform such a cascade or to perform the biggest number of quotes to be first to do so. Я переведу на русский, что у вас такой большой разрыв 
между вами и остальными, что вы практически соревнуетесь друг с другом только. Может, это не так интересно, если у вас дополнительная мотивация, чтобы застолбить место в истории фигурного катания. Первым, первый быть, кто исполнил тот или иной четверной в официальных соревнованиях, каскад какой-нибудь. Или просто то самое количество четверных в программе. Всем вопрос. Еще раз не спасибо. Что? Это так для нас. Ну, ко всем вопрос. Ну, мне кажется, каждый спортсмен стремится стать первым, быть ну, лучше и лучше, сделать что-то. В данный момент Аня Саша скорее соревнуется. Я просто катаюсь, ну как вот, по возможности чисто. Um, well, I think each athlete is striving for being the best to, to be the first to do something. And right now, I guess it's more Anya and Sasha who are doing this. And for me, um, I try just to skate as clean as uh, I can every time. Мне кажется, что соревноваться в принципе не может быть скучно. И больше мы думаем не о соперниках, а о наших программах. Поэтому всегда есть интерес к соревнованиям. Ну, а. конечно, каждому тоже хочется занести свое имя, сделать что-то лучше, сделать что-то первым. Uh, well, competition itself never can be boring, and uh, so we are not really thinking about the competitors, we are thinking about our programs, and obviously, yeah, everybody wants to be the best uh, in doing something or to be the first doing something. Ну, я тоже считаю, что соревноваться всегда очень интересно, и мне нравится выступать на каждом соревнованиях. Вот, конечно, хочется всегда выигрывать. А про рекорды, ну, мне осталось только Ридбергер. Мне осталось только Ридбергер. Um, well, the, um, I think comp uh, competition is always very interesting. I really enjoy competing and, of course, I w would like to win every time. And as for records, um, I only have the loop left. So, meaning the, the only quad she hasn't done yet is a loop. Are there any more questions? Hinter dir, Stefan. Hinter dir. Вопрос с Александре Трусовой. Ты была в немного подавленном состоянии после чемпионата России в Красноярске, как потом пришла себя за эти праздники, удалось ли отвлечься и связано ли упрощение контента с позицией твоих тренеров, которые неоднократно отмечали, что они все-таки за постепенное развитие, не за такое резкое. Um. So the question is uh, uh, to Alexandra on how she's recovered after Russian nationals and uh, her coaches are saying that it's better to go increase the difficulty step by step and not doing everything right away. Я полностью восстановилась после чемпионата России. У меня был отдых. Мы с ними ездили отдыхать. Вот. Ну, упрощение контента. Я просто не успела до конца остановиться физической формы после новогодних праздников. И не могу катать такой сложный контент. Вот, но я все равно буду улучшаться и постараюсь все, что я прыгаю, ставить в программу. Uh, I f recovered fully after the Russian Nationals. Uh, I had some time, I had a break and I went on a vacation with my family. Um, as for making the content a little bit easier, I'm just not fully physically recovered in my top shape and uh, so I'm not in the shape yet to do this kind of very difficult content, but I still will continue to improve. And, um, oh, the last. And uh, jump all my uh, jumps. <laughs> First of all, congratu congratulations, girls. And I have a question to all of you about your lovely pets. 
since I'm also a pet lover, how are they doing? Tina, Bonnie, Lucy, etc. Shall I translate into Russian or is it clear what I asked? Maybe some funny story ah. recently. No, we have two. Ну, можно сказать, три собаки, кошка и кролик. В принципе, им всем очень хорошо. Никто никого не трогает. И все живут очень, очень, очень довольными. Um, so uh, I have uh, three dogs, one cat and one rabbit, and they are all living peacefully together. У меня тоже все живут хорошо и чувствуют себя хорошо. В принципе, ничего особо не изменилось. И Бонни в порядке, а то у нее сейчас были некоторые проблемы со здоровьем. Сейчас она чувствует себя лучше. И кошки тоже, и Шайни, и Мафи, все в боевом настроении. Um, well, everything is fine. Um, nothing really changed. Well, Bonnie had some problems. Uh, was was a little bit sick, but uh, now is getting better, and the cats are also in in a good in, in a top fighting shape. Ну, Тина у меня приехала со мной вместе. Сейчас она здесь, как всегда. Лана с Хлоей остались дома. Лана очень веселая она. Я думаю, она тоже хотела очень с нами, а Хлоя, она кошка, и мне кажется, все равно, но, да, но, но, но она, я думаю, тоже скучает. Скучает она. Ну, я и они. Тина. Um, Her dog uh, is with, has traveled with me um, here as always, and uh, Lana, the other dog, is at home with Chloe, the cat. And uh, they are very. Lana is very funny, and I think she also would have liked to come with us. Chloe, the cat, I think for her it doesn't really matter, and uh, we miss each other. Stefan. I have a question to all three of you. Are you sometimes surprised that you're in a league of your own at this young age? And are you very optimistic that this will be still uh, this, uh, the case when you're 17 or 18 years old? Or are there some new girls behind you that are chasing you? Безусловно, фигурное катание очень сильно развивается сейчас. И если раньше девочки катались ну, до 25-30 лет точно, то сейчас уже, чтобы быть ну, на вершине, чтобы быть на пьедестале, уже более маленькие девочки, скажем так, поднимаются и в среднем продолжительность фигурной карьеры уменьшилась, потому что нужно прыгать сложные элементы, на которые не каждый взрос, взрослый способен, чисто физически, наверное. Поэтому я думаю, что это зависит от того, через сколько лет, но всегда есть поколение, которое об, об, обыграет тебя. Это как бы без вопросов. Um, well, uh, figure skating these days is really fa developing really fast and uh, when the girls uh, before used to skate until they were like 25 and could be at the top, now to be at the top uh, it's more the younger athletes because, and the, the career of an athlete is shorter because it's um, hard to do maybe uh, too hard to do all these elements for some adults physically just it's hard to do and obviously um, there is always a new generation that is taking over 
Конечно, да, так как фигурное катание очень развивается, и в России особенно сейчас большой прорыв среди женского катания, очень большая конкуренция, но, как мне кажется, именно это помогает нам развиваться и учить что-то более сложное, более новое, поэтому именно благодаря этому мы не стоим на месте. Uh, yes, figure skating is really developing very fast, and especially in, in Russia, we have that breakthrough, and we have um, a, such a tough uh, competition in Russia, such a deep field, but I think that really helps us to, uh, to push ourselves to, to do something new and more difficult. Я также как девочки считаю, что сейчас развивается фигурное катание, что оно развивается не только в России, но и в других странах. Сейчас очень много девочек стали прыгать четверные и пробовать их. Я думаю, что эм, уже более младшие смотрят на нас и эм, стараются, сделать, да, стараются тренироваться больше и сделать больше, чем мы. И даже у нас в группе я уже слышала много э, девочек и мальчиков, которые хотят уже прыгать не просто четверные, как мы, но хотят уже прыгать пятерные. Well, um, uh, yes, figure sk I agree with the others. Figure skating is a very fast developing uh, in Russia, but also in other countries. They are all in other countries. There are also um, girls, quite a few girls that are doing quads, training, quad, trying quads. And yes, uh, uh, the younger skaters are watching us and they train hard and they want to train harder than us and they want to do more than we do. And uh, at our ring, for example, there are some kids that not only want to do quads, they actually already want to do quints. Hi, um, what are your favorite subjects at school and what do you do in your free time? Um, в свободное время я um, провожу с друзьями, я могу погулять, но в основном, наверное, это конный спорт. Вот, uh, и любимые предметы в школе, у меня предметы, которые я буду сдавать на ЕГЭ, потому что, потому что мне приходится их любить. <laughs> это, наверное, самая это русская литература, потом где-то в серединке общества знания с математикой. Uh, вот, как-то так. Ну, можно еще к любимым отнести биологию. Биология. Um, so, yeah, in my uh, spare time, I like, uh, I like to spend my spare time with my friends uh, going out, and uh, also I enjoy horse riding. Uh, and as for school, I, there are some um, subjects I have to prepare, I have to study for the exam, so I have to love them. And this is most of, um, most of all Russian literature, mathematics, and also I can add biology. Да, в свободное время приходится тоже очень много учиться и наверстывать упущенное, скажем так, потому что много пропускаем. Больше всего, наверное, мне нравится русский язык в школе. Вот. А в свободное время я люблю проводить в основном с семьей и с моими домашними животными. Uh, yeah, the spare time is mostly spent for studying because we are missing a lot in school and my favorite subject is Russian. Um, the spare time I like to spend with my fam family and with my pets. Свободное время я тоже провожу всегда со своей семьей, мы всегда гуляем вместе, отдыхаем вместе. Вот. Любимый предмет в школе это математика. Uh, well, I also enjoy to spend, I always spend my spare time with my family. We always go out together or we go on vacation together. And my favorite, um, my favorite subject is mathematics. Okay, thank you. Thank you, ladies. Congrats again for today. And uh, enjoy the free skating tomorrow. Thank you. Thank you.